Dear students, in this topic we shall discuss the ectotherms living in hot environments. The ectotherms in hot environments may face a daytime summer temperature of 40 degree centigrade or above. So, they are vulnerable to warming. The maximum temperature tolerance of ectotherms that is the critical thermal maximum is below 45 degree centigrade. Above this temperature, long term survival is not possible. Dear students, above the critical thermal temperature, most tissue functions are affected because there is a decreased oxygen affinity for respiratory pigments. Above this temperature, proteins are denatured and enzymes fail to function. Dear students, ectotherms have evolved and adapted certain strategies to live in hot environments. These ectotherms actively respond to prevent elevation of their body temperatures to the critical thermal maximum. Animals, when the temperature ko rise, hota hua dekhte hai, to immediately respond to the body ke temperature ko is level. Tak jane na de. They tend to eliminate excess heat which is gained from the environment. जो भी गेन करेंगे कोशिश करेंगे कि उसे एनवायरनमेंट में डिसिपेट किया जाए बॉडी से निकाल दिया जाए फॉर दिस पर्पस दे यूज बिहेवियरल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स वी शैल डिस्कस द फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स एंड एडेप्टेशंस दैट एक्टोथर्म हैव इवॉल्वड टू डिसिपेट द हीट gained from the environment. Pehli baat, jo ye hai ke ectotherms mein high heat conductance pai jati. Jis ki wajah se they can radiate heat rapidly. So, such animal, agar thodi der ke liye bhi less warmer place par move kar jai, to it will radiate a lot of heat. Or is tere se body temperature ko cool kiya ja sakta hai ya less warm level par laya ja sakta hai. The second method which is adopted by many reptiles is the panting. Above 40 degree centigrade, many reptiles start panting like birds and mammals. Birds or mammals endotherms hai, unme panting hoti hai, lekin reptiles bhi uski copy karte hai or panting karte hai. This increases heat loss through respiratory evaporation which causes cooling. टेम्परेचर लॉस होता है एवेपोरेशन की वजह से और रेस्पिरेशन का एक उनके पास मैकेनिज्म है कि उसके थ्रू मैक्सिमम एवेपोरेशन कर लेते हैं देन अनदर मैकेनिज्म इज टू रेगुलेट द हार्ट रेट एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ ब्लड टू बॉडी सरफेस बॉडी सरफेस से हीट एलिमिनेट की जा सकती है ये वाला मैकेनिज्म कुछ मेरीन इगवानाज यूज करते इसी तरह से एक और मैकेनिज्म हमें मिलता है गीला मॉन्स्टर में जो कि हिलोडर्मा सस्पेक्टम है ये एक लिजर्ड है और इट एवेपोरेट्स वाटर फ्रॉम इट्स कलवाइका टू गेट कूलिंग इसका ये वाला जो प्रोसेस है दैट इज सिमिलर टू स्वेटिंग इन मैमल्स डियर स्टूडेंट्स फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन के अलावा एक्टोथर्म्स जो कि हॉट इन्वायरमेंट्स में रहते हैं वो कुछ बिहेवियरल मैकेनिज्म भी यूज करते हैं एक्स्ट्रा हीट को बॉडी से डिसिपेट करने के लिए फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट जो बिहेवियर है दैट इज मूविंग टू शेड्स और बड़ोस विच आर दी कूलर माइक्रो क्लाइमेट्स इन हॉट इन्वायरमेंट्स इसी तरह से कुछ एनिमल्स जो कि फोर लेग्ड हैं वो हॉट इन्वायरमेंट में 
हॉट सर्फेस पर से गुजरते हुए बाई पैडलो को मोशन शुरू कर देते हैं इससे क्या होता है कि उनकी बॉडी का जो लोअर पार्ट है जो कि हॉट सर्फेस को टच करके हीट एब्जॉर्ब कर सकता है वो सर हॉट सर्फेस से दूर रहता है फॉर एग्जाम्पल दिस मैथड इज यूज बाई डेजर्ट इगवानाज जो कि बाई पैडल हो जाती हैं दो पैरों पर पे चलना शुरू हो जाती हैं इसके अलावा यही एनिमल डेजर्ट इगवानाज या इसके अलावा कुछ और डेजर्ट रहने वाले एनिमल्स जो हैं वो चलते हुए अगर लंबा ट्रेवल कर रहे हैं तो रेत ऊपर की सरफेस से गर्म होती है लेकिन ये इस सैंड में थोड़े थोड़े वक्फे के बाद डिगिंग करते हैं बिकॉज द लोअर द सैंड प्रेजेंट डीप इन साइड इज कूल सो दे कैन डिसिपेट एक्स्ट्रा हीट टू दिग्ड सेंड 